Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. Yang Zi is Xiao Zhan's last light. Xiao Zhan is not in the same way with women. But when he is facing Yang Zi, the most admired man is Yang Zi. Because the two have worked together with Xiao Zhan, but Xiao Zhan is a very straightforward man who is very straightforward. This thing, the fact that Meng Zi and Yang Zi have a deep understanding. 对合作多次的孟子义各种避嫌，甚至被吐槽端水大师。但面对仅有一次合作的杨子，肖战没有了底线，对杨子更是非常亲密。孟子义最羡慕的人一定是杨子了，因为两人都曾与肖战合作过。但是肖战是一位对女性非常双重标准的男演员，这个事情孟子义和杨子深有同感。尽管孟子义与肖战合作多次。他还是小心翼翼，甚至被吐槽成端水大师。但是，对于只有一次合作的杨子，肖战却没有保持底线，对他更是亲密无比。一十八年的《陈情令》让肖战成为了一名红人，而亲爱的、热爱的再次让杨子大火。此时，导演余生请多指教注意到了这两位演员的热度，一位是正当红的流量男星。另一位则是实力和热度并存的流量女星。如果两位能够合作，必定会是强强联合。两人的热度也没有让导演失望。确定开机后，两人的热度更是频频冲上热搜，所有粉丝都在期待这部电视剧的播出。但肖战却陷入了一场莫须有的舆论风波，电视剧不得不推迟上线。面对这莫须有的指控。肖战成为了娱乐圈人人避之不及的对象，与他合作过的艺人都害怕被牵连，甚至发文澄清与肖战私下没有来往。肖战不再与女性多层次交流，但在面对杨子时却完全变了一个人。在参加活动时，他不顾他人的眼光，多次绅士的为杨子整理裙摆。许多人都知道杨子最不喜欢穿高跟鞋，因此每次都穿着马丁靴。但是在红毯上，他随着余生的开播，让无数网友开始磕余生夫妇杨子和肖战的 CP。杨子作为童星出道的女星，很多人都是看着杨子长大，长相甜美，演技在线的。杨子的真性情让不少网友喜欢，合作的男演员数不胜数，有不少和杨子搭档的男演员都爆红了。而杨子这次和肖战的合作。两人从颜值到演技都是非常优秀的，剧中饰演的情侣非常自然，让很多观众都以为两人是真正的经历。两人在剧外的互动也是十分好客。除了在剧组拍戏和嬉戏打闹之外，某次休息的时候，肖战被问杨子是你什么人，肖战却突然来了一句：“我是他什么人？是他老公啊！”听到这个回答，在场所有人都惊呼起来。一副磕到糖的样子，不得不说，这个称呼让磕 CP 的粉丝甜到心里了。任谁看到都会说一句：“这才是真情侣的相处模式。”肖战和杨子早在合作余生前就已经认识了。2019年的某次晚宴上，两人第一次合拍，那时的两人还不熟悉，因此就出现了杨子站在最前面的位置，而肖战却站在最后面。可能当时的两人怎么也不会想到。多年后的他俩会成为粉丝最关注的荧幕 CP。在2019年年底的时候，杨子和肖战成为某春晚的代言人，两人一起录视频牌宣传照。在此之后，你会发现，只要有杨子地方交战，永远都是侧脸出现。俗话说，喜欢一个人是藏不住的。肖战在面对杨子时的宠溺都要溢出荧幕了。不管两人是否真的是演戏生情，但两人关系好。这一点毋庸置疑。杨子、肖战互相有好感。活动中的杨子对肖战深情演唱告白歌曲，导演的眼神暗示两人的关系不简单。都说杨子是肖战的贵人，但你可能不知道，肖战也是杨子的贵人。从男主的体质到合作的男主相继出事，杨子也遭受了越来越多的争议，出演的作品也遭受很大程度的影响。好不容易拍完的《清簪行》也因为吴某凡的事件无法正常播出，几个月的辛苦却毁于一旦。这些舆论让杨子陷入泥潭之中。就在这时，杨子和肖战主演的《余生，请多指教》上映，两人的演技拿回了双方濒临垮掉的口碑。
，让双方再次凭借演技实力而受到关注。不管双方是谁拉谁一把，可谓是双方的贵人。剧组拍戏的时候，杨紫精心为肖战准备生日惊喜，不管是为了电视剧的热度，还是什么原因。但两人的关系早已不是普通朋友那么简单，两人更像是互相依偎的情人。拍照中的肖战更是毫不避嫌，将手放在杨子肩膀上。其实到了这个地步，两人的关系究竟是什么都不重要了。漫漫人生路，能遇到相互扶持的朋友也是非常幸运了。至于两人的私人关系，大家还是秉着顺其自然的态度观望吧。若是有好消息的话。两人必定会公开说明的。